mommy toilets. Sad emoji. Me too. Me too. I feel it. Feel it still. I need one. Wann immer das Licht über den Wolken flackert, gerät eins Körper ins Wanken. Das Gerät fällt aus, die Generatoren generieren keine Wärme mehr, der See gefriert. Eins Körper am Rande der Erdplatten, um sich selbst gelegt eine Kartenreihe, umschließt mit den Augenlidern die trägen Zeitsäulen des Bestehenden. Ganze Landstriche verschwinden darunter. Die Druckholzkerben am gefrorenen Mondgestein weisen konservative Einschlüsse nach. Die toten Insekten müssen befreit werden. Ihr Bernstein sei liquid. Wirbel für Wirbel diese Landmassen umzeichnend. Versinke der Tag unter der Eisschicht. Das Ersatzkabel folgt noch nicht der USB-C-Norm und der Steckplatz erstickt jedes Versteck in den Traversen. Die Verstrickungsgefahr einer Plastiktüte, das Tapsen von Zehen auf kaltem Sand im Indoor-Spielbereich eines Discounters, im Glitch zwischen Karottennase und Kohlkopf erscheint das Muschelohr transparenter als gestern. The oval pedestal enclosed by stall partitions functions to quarantine and ensure the purity of a white feminine subject position while the masculine is displayed before the urinal in full frontal open view. Sheila L. Kavanagh, Queering Bathrooms. Toilets, laybys, back alleys and park spaces are never stable sites of homosexual activity or identity. What may be a public sex environment PSE, on Thursday evening may well be nothing more than a public convenience on Friday morning. Furthermore, considering histories of police surveillance and hate crime, these sites often oscillate between homosexual and homophobic and may in fact be both simultaneously. Sharif Molabukas, Gator Culture. I argue with passion that public toilets are essential for creating accessible, sustainable and equal cities and that they are a vital factor in getting people out of their cars and back to walking, cycling and using public transport. I also argue that the reinstatement of public toilets is a key component in mainstreaming gender into planning policies. Toilet rearmament cannot be done lightly it involves fundamental cultural change, 
considerable financial investment, legislative change and a whole set of different priorities which will result in better li lives for everyone. We need a restroom revolution, a toilet transformation. Indeed, our lives depend on it. Clara Greed, Inclusive Urban Design, Public Toilets.